Слава Ісусу Христу! Дорогі фрусті, брати і сестри, вже минає 59-й тиждень Великої війни, повномасштабного вторгнення Росії на мирну українську землю. На жаль, знову на нашій землі гинуть люди. Тече людська кров. Наші молитви неустанно із землі до небес просять у Бога справедливості, миру, свободи, звільнення нашої батьківщини. В цих днях минають ще одні сумні роковини. Минає перша річниця звільнення околиць Києва, а відтак нашої Київщини, Житомирщини, Чернігівщини, Сумщини від російського окупанта. Пригадую, як рік тому, як тільки можна було туди прибути, я приїхав до Бучі. Потім це ім'я стане відоме на цілий світ. Можна ще було бачити мертві тіла на вулицях. Згорілі танки і російську техніку. А найтяжче було дивитися на масові поховання невинно убієнних молодих людей, жінок, чоловіків. В тих моментах Справді, дуже важко було що-небудь кому-небудь казати. Ті картини шокували. Людям з тих територій дуже важко було спілкуватися. Вони ще були повні болю. Весь світ, начебто, звернув увагу на цю недавно окуповану і звільнену територію, і ці люди розповідаючи про свій біль, начебто наново його переживали. Але ми бачили, що кожного разу, коли церква приходить на ці звільнені території, люди бачили, бачили, що життя повертається. Спілкуватися з тими, які пережили окупацію, є так важливо, Сьогодні, рік після того, люди потребують, щоб їх чули. Відвідуючи недавно 
знову ж таки ці території. Я не так хотів вже побачити ці місця, але зустріти людей, рідних і близьких загиблих. Один батько мені розповідав, як рік тому, якраз от на початку квітня, він впізнав мертве тіло свого сина з виколотими очима. Я пригадую очі того батька, який розповідав про цей жахливий досвід. Але церковна спільнота, ідучи на ці е, е, звільні території, несла із собою надію. Надію, що життя повертається, що життя є сильніше від смерті. І очевидно, що ми намагаємося по сьогоднішній день Линути туди, де найбільше болить. Бути поруч з тими людьми. Справді, на початку війни Київ перетворився на духовну столицю світу. Тому що всі ми були на межі життя і смерті. Потім ті люди з Бучі мені розповідали, що те, що сталося в Бучі, мало статися з усім Києвом. Та бучанська різанина була лише прелюдією майбутньої великої київської різанини. І ось Буча і Київ, ми були на межі життя і смерті. Багато хто з очільників різних міжнародних делегацій, які приїжджали до України, говорили, що коли хтось не був у Києві сьогодні, то є аутсайдером світової дипломатії. Тому що лише там, в тих місцях, Злочинів російської армії можна побачити, що того світу, який вони знали до того, того світу, тої Росії, тої України, тої Європи вже більше немає. Там можна побачити в очах тих людей, в знищених будинках, в масових могилах, яким є реалії сучасного світу. Папа в певний момент поцілував український прапор з Бучі. Він завжди каже, що дійсність важливіша за ідеї. Так важливо сьогодні наші людські ідеї привести у відповідність до тої дійсності. Дійсності жахливої, яка сьогодні бичує Україну. Тому кожен, хто приїжджає до нас сьогодні, він переміняється. Тому Буча, Київщина, ставила сьогодні місцем паломництва. Але згадуючи річницю звільнення, ми сьогодні не можемо забути наших людей, які донині перебувають на окупованих територіях. До них лунає сьогодні наша думка, наша молитва. Можливо, в цей момент, коли я до вас промовляю, хтось там в катівнях російських кричить під тортурами. Там люди Плачуть і чекають. Дай Бог, щоб та свобода дійшла і до них. А ми сьогодні хочемо, щоб весь світ почув, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Боже, почуй голос крові невинно убієнних, які із землі кличе до Тебе. Боже, Поблагослови наш народ, нашу державу, наше військо. Військо, яке є військом миротворців, тому що звільняючи наші землі, вони несуть туди мир, надію на життя. Боже, стіли рани нашого народу. Господи, поблагослови нашу батьківщину, нашу землю, наш народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Музика